《荣耀》版本大更新，七十五集来了。《荣耀》官方突宣重大信息：本次资料片后，全网角色上线将由原本的七十集升至七十五集，《荣耀》联赛包括挑战赛也都将因此停赛一周。对于正在进行比赛的各战队而言，此次更新无疑是一场巨大的海啸；对于一些资源匮乏的新战队而言，影响更甚。这意味着他们原本花费全部家当积攒的顶级装，可能将完全作废。分秒必争啊，朋友们！话题耍你们玩，够大胆的呀！什么？咱们手刹升级一把抓？咱们可是弱小战队，时间很宝贵的。趁那会儿职业的还在睡觉。我们装备了。哇，橙子，还是橙五哎！极品啊，能比肩现在任何一件七十级召唤师银五。雷光，这虎之印就给你了。你那边奖励什么？追月穿云，牛啊！小唐，这个到时候你七十五级了，就直接换。独行侠别滑了，注意点输出啊！打得好了，继续努力。划水的继续自重啊！好的，赤焰男爵给武臣。好了，那现在三个食人团就剩一个，咱们一鼓作气，恭喜都会霸气雄图，首杀灵觉阵地怨灵元真。大漠空中，史不转。哎，职业选手们起床了。什么呀，首杀被人拿了。大家退吧。这群家伙怎么都上线了？职业选手一下场，五人食人本的首杀肯定没戏。那大团本更别想了。也不一定。都谁在啊？都吃了吗？要说正经的啊，诸位打什么本呢？想避免撞车赚手杀？谁说那个呀？我现在手杀比你们多多了，好吗？我求合作来了。二十人团本有人吗？来的打一啊！别怕呀，没阴谋。真没人。一，你一个还是全队来啊？全队。喂，小张，今天是什么日子？通知所有队员到会议室集合。今天请各位过来就一件事，大家都知道。叶秋已经可以复出了，就怕他拿当初解约的事情引导舆论，报复我们。但是呢，我们是念旧情的，他不仁，我们不能不义。所以我希望大家看到叶秋的新闻，最好什么都不要说。这段时间，应该会有各种关于我们家事俱乐部的话题跟讨论，最好大家都不要参与。叫我们来就是为了这个，你会不会有些多虑了？这个，其实我很遗憾，共事了这么多年，你们却根本不了解叶秋。他是一名职业选手，他所有的执着都是奉献给荣耀，奉献给比赛场上的。你以为你们这样对他，他就一定会回来报复吗？错了，他和你们针锋相对，只不过因为你们太不争气，居然能沦落到打挑战赛。所以崔经理，你不用担心，他不会拿自己付出的噱头来说什么有关家事的故事，因为你们在他们眼里，只是挑战赛里的一个对手而已。所以崔经理，不想输的话就加紧安排练习吧，这种浪费时间的会完全没有必要。无非就是你们的实力更强，所以他会更认真、更积极的去面对罢了。我去训练了。呃，这
聊啥呢？这毕业秋退役一周年了嘛，他下次帮他规划未来呢。哎，已经给安排进霸头首发了，你看多吓人！嘿，确实挺吓人。哎，小常今天也在问你付出的事呢。那你怎么说的？嗯，这个我也不太清楚，但是叶秋一定会回来的，一定会的。一大早，你这忙什么呢？啊，曹哥早，起来了。昨晚的挑战赛，星星战队一路无极战队呢。哼，没见过世面。哎，曹哥，你说我们是不是可以去采访一下星星啊？还传来消息，叶秋就在星星战队，应该是十拿九稳吧？哎，小常，去吧，我看好你哦。好嘞，那我去了，曹哥。小心，小心！哎，怎么了？这是？对不起，对不起，我我这个车技实在是有些糟糕，一,一着急就……没事吧？哎，没事没事。真是不好意思，怪我太着急，一时太快就……喂，一张元帅，一张！啊啊！快躲开！实在不好意思，要不我们先去趟医院。呃，没事没事。哎，你看我这，哎，真没事，我不要紧。来，我给大家介绍一下，请坐吧。这位是电竞之家的记者，常先。你们好，叫我小常就好。这是唐柔，战斗法师韩延柔的操作者。你好。哦，在擂台赛中一挑二的那个韩延柔。居然是个美女！这是乔一帆，小乔本来是微草战队的，合同到期后就到我们这边来了。什么？冠军队微草？那个是魏琛，是我们战队术士迎风布阵的操作者，也是曾经的蓝雨队长。哎，小伙子。嗯，蓝雨，钱队长。哈哈哈，年轻人，镇定点，不要随随便便就被别人的名头吓到。嗨，这位是包荣兴，我们都叫他包子。最后这位就是我们的队长叶修，君莫笑的操作者。你好。呃，叶修，呃，那个，我还想知道，叶秋大神是不是在你们星星战队啊？他呀，可以说在，也可以说不在。呃，这是什么意思？啊？到时候你就知道了。呃，能不能聊一下您目前所用的这个散人？呃，据我所知，您这个散人君莫笑拥有一把特别神奇的银武，可以随意的变换多种形态。是的，这把武器看起来就像专门为散人而量身打造的。可以说说您是怎么想到专门制作出这个武器的吗？嗯、呃。我有一个朋友，荣耀玩的特别好。后来，然后呢？他死了。这就完了、嗯。啊，哎，玩散人这个职业需要有相当的荣耀经验，不知道叶大哥接触荣耀有多久了呢？我回来了
。哎，见到叶秋了吗？哎，还没见着。不要急，慢慢来嘛。那我先去整理这趟的内容了，赶在周一出刊之前。时间多着呢，慢慢弄。周一那期是不可能放你的采访的。为什么？因为比赛还没完，你可别忘了，这次比赛一共有两个回合，最终看积分取胜。你敢百分百肯定第二回合的比赛里，无极战队不能翻盘吗？进步很大，重视对战机会，慢慢积累经验，胜利自然会来临的。我会的。小伙子不要怕，老夫在呢。还得练呀、啊对不起，不需要道歉。输赢很平常，每输一下就要道歉，那也太麻烦了。我打得太烂了，所以下次打好一点啊。这次比赛主要就是为了练练大家，嗯，把团队现在的问题和缺点暴露出来，接下来的训练就可以有的放矢。不用气馁，尽早发现问题是好事。一挑三，有没有问题？老大加油！建议你篇幅不要太长，内容少，信息量大。那曹老师，你帮我看看吧。哎，行，那我帮你改改吧。好嘞，曹哥，拜托你了。哎哎、我也看看这个。瞧，这见他们。哎，你等会儿，先别往下放。你们在干什么？不训练了吗？那孩子跑去这个队伍，倒是个很不错的选择。魏琛，这个人多大？怎么也跑去行刑？魏老大怎么跑这儿去了？他退役后和叶秋有联系。啊，真的假的？这次叶秋复出，就把他邀上了。他俩有交情吗？要我说的话，非但没有交情，还恨之入骨的吧？你他妈不要脸的！好像有这段。嗯，我得看看魏老大现在的水平。是啊，魏老大依旧那么那啥啊。哟，秦庄
估计也是银的，看来就是在这武器上。这个施法距离，要是换了索克萨尔的装备，会超一点四个圣位格。这场比赛，看到了了不起的东西呢。你心里别不舒服，比赛是比赛，生意是生意。你们的买家不多，论诚意的话，我们星星绝对毋庸置疑。接下来你有什么打算？不想离开荣耀的话，也不一定非要当职业选手。我还能做什么？我们这边的工会还是比较缺人的，一起白手起家，这种感觉很好的哟。你考虑一下吧。你看这队徽，是不是有点歪呀、啊？怎么会？那是三角固定的，不可能活动。是我眼花了。今后什么打算？还没想好。你呢？如果有一天再有机会的话，我还想再组建一支战队。还会叫无极吗？那当然。一定记得留给我一个位置啊！就怕那时。我已经打不了比赛了，那不怕。以你的能力，在很多位置上都能为队伍做出贡献。已经有战队邀请你做这方面的事了，让你做什么？大概是工会方面的事。去吧，很适合你。邀请我的，是星星。星星啊，他们现在就是支挑战赛队伍。本赛季挑战赛还有加试，最终没有出现的话。你至少应该弄清楚他们队伍的延续性，再做决定。至于其他方面，你完全不要介意。好，我会考虑清楚。战队的处理基本上都差不多了，剩下的东西就留给你吧。我找一支好战队，和他们一起好好的经营下去。我还有点事，先走了。光临星星网吧，星星战队是在这边吗